ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു പുഡിങ്ങാണ് ഓഷ്യാനിക് പുഡിങ് ഓഷ്യാനിക് പുഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇളനീർ പുഡിങ്ങാണ് ഇളനീർ പുഡിങ് നമ്മൾ കണ്ണിൻസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഇളനീർ പൾപ്പ് ഇളനീർ വെള്ളമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പാലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുഡിങ് അതുപോലെ അത് ഇളനീർ വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് പുഡിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പുഡിങ്ങും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇളനീർ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല നല്ലൊരു പുഡിങ്ങാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മേലത്തെ പോർഷൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഇളനീർ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും താഴെ വരുമ്പോഴേക്കും ഇളനീർ പഴുപ്പിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും എല്ലാം വരുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണ് നല്ലൊരു പുഡിങ്ങാണ് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് വരുന്നതാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പുഡിങ്ങാണ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓഷ്യാനിക് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇളനീർ വെള്ളം ചൈന ഗ്രാസ് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഗ്രാം പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒരു ടീൻ പാല് അര ലിറ്റർ ഇളനീർ പഴുപ്പ് അരച്ചെടുത്തത് ഒരു കപ്പ് പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ കുറച്ച് ഇത്രയും ചേരുവ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓഷ്യാനിക് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പാല് ഒരു അര ലിറ്റർ പാലാണ് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കണം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കണം എന്നാലേ അത് ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒരു ടീൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം പാല് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് പഞ്ചസാര അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു വെസലുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ഇളനീർ വെള്ളം അരക്കപ്പ് ഇളനീർ വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇതിലേക്ക് പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ചേർക്കാം ചൈന ഗ്രാസ് പത്ത് ഗ്രാം ഇതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുതിർത്തിയതിന് ശേഷം ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇത് ഇനി ഒന്ന് ചെറിയ തീയിൽ നമ്മളിതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം അതുപോലെ പാലൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം പാലൊന്ന് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മതിയാവും പാലിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും ഒന്ന് മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇവിടെ ചൈന ഗ്രാസ് ഇവിടെ ആവുന്നുണ്ട് ചൈന ഗ്രാസ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു പത്ത് ഗ്രാമാണ് ഇത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണ് ഇളനീർ പുഡിങ് ഇത് ഞാൻ രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്യണത് ഇത് ലെയർ ചെയ്യാതെ ഒരു ലെയർ മാത്രമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് റെസിപ്പി രണ്ട് പുഡിങ് റെസിപ്പി കിട്ടും പാല് തിളച്ചിട്ടില്ല തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ബോയിലിങ് പോയിൻ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായിട്ട് മെൽട്ടാവണം നന്നായിട്ട് ഉരുകി വരണം ഇത് മൈക്രോയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മൈക്രോയിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ വെള്ള ഇളനീർ വെള്ളത്തിൽ ചൈന ഗ്രാസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഹൈ പവറിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ പുഡിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ പാലും നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്താണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ അരിച്ചൊഴിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 
വീണ്ടും കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഇളക്കാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കാം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ ഇളനീർ പൾപ്പ് ഞാൻ മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇളനീർ വെള്ളം ഒരു അര ലിറ്റർ ഇളനീർ വെള്ളം ഒക്കെ അര ലിറ്റർ ഇളനീർ വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പ് ചൈന ഗ്രാസ് ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാം അഞ്ച് തൊട്ട് ഏഴ് ഗ്രാം വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇളനീർ വെള്ളം അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് അഞ്ച് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇളനീർ വെള്ളം ത്തിലേക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് പഞ്ചസാര വേണ്ടി വരും തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മധുരം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം മധുരം നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഏകദേശം അങ്ങ് ചേർത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് മെൽത്തായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഏകദേശം ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സിമ്മിലിരുന്ന് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ചൈന ഗ്യാസ് മെൽത്ത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഈ ഇളനീർ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുള്ള ഇളനീർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ഒരു കുറച്ചൊരു ബ്ലൂ കളർ കൂടെ കൊടുത്തേക്കാം സെറ്റായിട്ടില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഒഴിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് സാവധാനം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓഷ്യാനിക് പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓഷ്യാനിക് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇളനീർ വെച്ചിട്ട് ഫിഷിൻ്റെ പോലെ കട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് റെഡി ആയിട്ട് ഇട്ട് വെക്കുക ഓഷ്യാനിക് പുഡിങ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് സെറ്റാണ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക താഴെ വെച്ചാൽ മതി നന്നായിട്ട് സെറ്റാവും സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല കാരണം ഇന്ന് ചേർത്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഇളനീരും ഇളനീർ പൾപ്പ് ഇളനീർ വെള്ളമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവും ഇളനീർ ഇഷ്ടമില്ലാതെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അത് വളരെ എന്താ പറയുക കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള പോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പുടിങ്ങാണ് ട്രൈ ചെയ്യുക